Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. आज बहुत कम लोग आए क्लास में क्या हो गए कहाँ गए सब चलो एनी वे कल हम लोगों ने छोड़ा था इंटरनल कैप्सूल के ऊपर अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फाइबर्स किस किस पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल से पास होते हैं दे आर फ्रेंड इन इंसुलिन ट्राइब्स एज वेल एज दी ब्लड सप्लाई ऑफ दोस पार्ट हां बताइए सर ये बीएमएलटी क्लास है सर क्लास का है सर ये बीएमएलटी का है सर कि डीपीटी का है ये तो बीपीटी की क्लास है नहीं सर ये एमएलटी ये एमएलटी की क्लास है यस सर जी सर आपको कैसे चला गया सर हमारे लोगों के ग्रुप पे आया है ये नहीं नहीं आपकी तो क्लास हो गई सुबह ना हाँ सर हो गई है वही तो सर सोच रहे हैं कि दोबारा से नहीं नहीं आप 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 लोग एग्जिट कर जाइए जी सर जी सर Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Mistake. See, ये वाला link चला गया था BMT first year को. तो अभी उन्होंने कहा कि then I corrected. तो चलिए last yesterday हम लोग ने बात कर रहे थे इंटरनल कैप्सूल की तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से डिसेंडिंग और असेंडिंग ट्रैक्स हैं इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंटरनल कैप्सूल और उन सब की ब्लड सप्लाई की तो आर्टिकल सप्लाई तो अपने पेज को चार 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 कॉलम्स में डिवाइड कर लीजिए Divide your page into four columns. एक पे पार्ट लिख लीजिए एक पे डिसेंडिंग ट्रैक्स थर्ड कॉलम में असेंडिंग ट्रैक्स और फोर्थ कॉलम में आर्टीरियल सप्लाई आर्टीरियल सप्लाई तो फर्स्ट कॉलम में है एंटीरियर लिम्ब एंटीरियर लिम्ब 
डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं इसमें फ्रंटो पॉन्टाइन फाइबर फ्रंटो पॉन्टाइन फाइबर्स असेंडिंग ट्रैक इज एंटीरियर थैलोमिक रेडिएशन एंटीरियर थैलोमिक रेडिएशन ब्रैकेट में फाइबर्स फ्रॉम फाइबर्स फ्रॉम एंटीरियर एंड मीडियल न्यूक्लियस एंटीरियर एंड मीडियम मीडियम न्यूक्लियस ऑफ थैलमस आर्टीरियल सप्लाई रिकरेंट ब्रांच रिकरेंट ब्रांच एंड डायरेक्ट ब्रांचेस फ्रॉम एंड डायरेक्ट ब्रांचेस फ्रॉम एंटीरियर सेरिब्रल आर्ट्री एंटीरियर सेरिब्रल आर्ट्री देन केनो केनो डिसेंडिंग ट्रैक्ट कॉटिको न्यूक्लियर फाइबर्स कॉटिको न्यूक्लियर फाइबर्स ascending tract anterior part of anterior part of superior thalamic radiation superior thalamic radiation arterial supply direct branches from direct branches from internal carotid artery c a r o t i d internal carotid artery and posterior communicating artery then posterior limb posterior limb descending tracts number 1 cortico spinal tract cortico spinal tract number 2 cortico pontine fibers cortico pontine fibers number 3 cortico rubral fibers cortico rubral fibers then ascending tracts sir first wala repeat kar dijiye cortico spinal tract ye to shuru din sab log baat kar rahe hain cortico spinal tract then ascending ascending tracts number 1 superior thalamic radiation number 2 fibers from fibers from globus pallidus g l o b u s pallidus p a l l i d u s globus pallidus to to 
sub thalamic nucleus to sub thalamic nucleus and arterial supply lateral lateral striate s t r i a t e lateral striate branches of middle cerebral artery middle cerebral artery next retro lentiform part descending tracts parieto pontine parieto pontine and occipito pontine fibers number 2 fibers from occipital cortex occipital cortex to superior folliculus and and pretectal region and pretectal region descending tracts posterior thalamic radiation posterior thalamic radiation arterial supply branches of posterior cerebral artery branches of posterior cerebral artery the last part is sub lentiform part sub lentiform part descending tracts mein parieto pontine parieto pontine and temporo pontine fibers number 2 fibers between fibers between temporal lobe and thalamus descending tracts number 1 auditory radiation auditory radiation number 2 fibers connecting thalamus fibers connecting thalamus to temporal lobe to temporal lobe arterial supply number 1 branches of branches of posterior cerebral artery to anterior choroidal artery c h o r o i d a l anterior 
choroidal artery. So these are the fibers, ascending and descending fibers, I mean efferent and afferent fibers, which pass through the internal capsule or the various arteries which supply. These, uh, these parts. Then we come to the applied anatomy. Applied anatomy of internal capsule. Number one. The lesions of internal capsule. The lesions of internal capsule are usually vascular are usually vascular due to due to involvement of branches of middle cerebral artery bracket mein capital letters mein likhi mca mca kyunki jab aap ct scan reports or mri reports dekhoge na aur agar middle cerebral artery involved hai so normally they just write down as mca so agar aapko abbreviation abhi se malum hai आप पता लगा लोगे कि इट इज रिलेटेड टू दी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी पुस्तक द लीजन गिव्स राइज टू द लीजन गिव्स राइज टू हेमी प्लीजिया हेमी प्लीजिया on opposite half on opposite half of the body first of the paralysis is of the paralysis is of upper motor neuron type अपर मोटर न्यूरॉन टाइप नंबर टू थ्रोम्बोसिस 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 ऑफ रिकरेंट ब्रांच recurrent branch of anterior cerebral artery gives rise to gives rise to upper motor neuron type of paralysis of of the opposite of the opposite upper limb and face upper limb and face number 3 lesions in the genu lesions in the genu
produces lesions produces lesions in the contralateral side contra lateral side of head iske baad we come to the study of pituitary gland pituitary gland एक डायग्राम आपको भेजा था मैंने पिक्यूट्री ग्लैंड का पिक्यूट्री ग्लैंड वी ऑल नो बेसिकली जब हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो इट्स डिवाइडेड इनटू एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट बट एनाटॉमी में देयर इज वन मोर लिटिल स्मॉल पार्ट कॉल्ड द पास इंटरमीडिएस या इंटरमीडिएट एक ये भी होता है इट्स इज अ स्मॉल क्लेफ्ट इन द एंटीरियर लोब दैट फॉर्म्स दी इंटरमीडिएट लोब सो एनाटॉमिकली देयर आर थ्री लोब्स एंटीरियर मिडिल एंड पोस्टीरियर और डायग्राम देखते जाइए बहुत सिंपल है और इसको पेट्यूट्री ग्लैंड भी कहते हैं एंड इट इज आल्सो नोन एज हाइपोफिसिस सेरिब्राइ हाइपोफिसिस सेरिब्राइ कभी कभी एग्जाम में आ सकता है ये राइट अबाउट हाइपोफिसिस सेरिब्राइ विच इज नथिंग बट द पिट्यूट्री ग्लैंड तो हेडिंग में डाल दीजिए पिट्यूट्री ग्लैंड और ब्रैकेट में लिख लीजिए हाइपोफिसिस सेरिब्राइ एच वाई पी ओ पी एच वाई एस आई एस Hypophysis cerebral. This is the anterior part, isn't it? That is the adeno. That is the adeno part. And the posterior part is, it has a neural control, and that is known as neurohypophysis. And an anterior part is known as adenohypophysis. Adenohypophysis. A posterior part is known as neurohypophysis. Because the posterior part is connected through neurons with the hypothalamus. So, let's read the pituitary gland. This diagram for you. The area you have to draw, you can make it. लिख लीजिए इसके बारे में द हाइपोफिसिस सेरिब्राइ द हाइपोफिसिस सेरिब्राइ और पिट्यूट्री ग्लैंड इज अ स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड is a small endocrine gland situated in relation to the base of brain situated in relation to the base of brain next line it is often called as it is often called as the master gland because it produces because it produces 
a number of hormones number of hormones which control which control the secretions of many other endocrine glands the gland lies the gland lies in the gland lies l i e s the gland lies in the pituitary fossa the gland is oval in shape and measures 8 mm antero posteriorly 8 mm antero posteriorly and 12 mm 12 mm transversely transversely first up weight is about weight is about 500 mg then sub divisions sub divisions the gland has two main parts number 1 adeno hypophysis a d e n o adeno hypophysis number 2 neuro hypophysis neuro hypophysis next slide both the parts differ both the parts differ from each other embryologically morphologically and functionally and functionally. Sir. Sir, differ from each other embryologically embryologically morphologically and functionally ab heading dal dijiye adeno hypophysis and its divisions adeno hypophysis and its divisions a anterior lobe anterior lobe or pars anterior p a r s pars anterior or or anterior pituitary this is this is the largest part of the gland this is the largest part of the gland
be inter intermediate lobe intermediate lobe or pars intermedia or pars intermedia it is in the form of it is in the form of a thin strip which is separated from the anterior lobe by an intra glandular cleft intra glandular cleft c l e f t c tubular lobe tubular lobe or or pars tubularis t t u b u l a r i s or pars tubularis it is an upward extension it is an upward extension of akriti apne phone apne volume ko band kariye mic ko band rakha kariye akriti mein akriti mishra it is an upward extension of the anterior lobe and forms a part of and forms a part of infundibulum infundibulum these were the divisions of the anterior yeah sorry and uh, adeno hypothesis next setting hai neuro hypothesis and its divisions neuro hypothesis and its divisions number 1 posterior lobe or pars posterior or neural lobe or neural lobe it is smaller than it is smaller than the anterior lobe and lies in the posterior concavity of posterior concavity of the anterior lobe number 2 ya b in fundibular stem in fundibular stem it contains it contains the neural connections of 
it contains the neural connections of the posterior lobe with the hypothalamus with the hypothalamus c median eminence median eminence then arterial supply arterial supply the arterial supply is by is by the following branches of is by the following branches of internal carotid artery a superior hypophysial artery superior hypophysial artery on each side the inferior hypophysial artery on each side next venous drainage venous drainage short veins short veins drain into drain into the neighboring into the neighboring dural venous sinuses सर रिपीट कर दीजिए एक बार नेबरिंग से नेबरिंग ड्यूरल टी यू आर ए एल ड्यूरल वीनस साइनसेस नेक्स्ट लाइन द हार्मोन पास आउट ऑफ द ग्लैंड the hormone passed out of the gland is through is through the venous blood and are carried to and are carried to their t h e i r target cells to their target cells then hormones hormones anterior loop anterior loop ke hormones number 1 growth hormone bracket mein gh or somatotropic hormone growth hormone or somatotropic hormone bracket mein sth ek hi hai dono growth hormone gh and sth are same number 2 thyroid stimulating hormone thyroid stimulating hormone bracket mein tsh tsh number 3 adreno adreno cortico tropic hormone bracket mein acth acth 
next fol follicular follicular stimulating hormone bracket mein fsh fsh next luteinizing hormone luteinizing hormone lh prolactin prolactin or lactogenic hormone prolactin or lactogenic hormone ये तो हॉर्मोन्स है फ्रॉम दी एंटीरियर लोब छे होते नेक्स्ट पास इंटरमीडिएट पास इंटरमीडिएट यहां से एक हॉर्मोन निकलता है नाम लिखो मेलेनोसाइट मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन और एम एस एच एम एस एच बेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन फिर पॉस्टीरियर लो पॉस्टीरियर लो और पास पॉस्टीरियर the hormones related to the hormones related to posterior pituitary gland are number 1 vasopressin vasopressin or vasopressin or anti diuretic hormone anti diuretic hormone bracket mein adh adh which acts on which acts on the kidney tubule number 2 oxytocin oxytocin which promotes which promotes contraction of uterus and mammary muscles mammary muscle m a double m a r y mammary muscles which means the breast mammary muscles next line these two hormones these two hormones are actually synthesized and secreted synthesized and secreted by hypothalamus from where from where they are transported 
to the posterior lobe of the gland posterior lobe of the gland through hypothalamic hypophysial tract tract Then we move on to the study of thalamus. Thalamus. This could be two aquifer diagram pages. Thalamus. Abi, likhe gani. We'll 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 just talk about. It. Thalamus. Thalamus abhi aaya tha na? I mean, we, we were talking about the internal capsule. Internal capsule. So basically, it is a large mass of grey matter. It is a large mass of grey matter. Or ye lateral uh, uh, third ventricle ki lateral wall mein hota hai. Or it also lies in the floor of the third ventricle. So basically, this is related to the third. Ventricle. Iske two ends hote hain, anterior, posterior, and four surfaces: superior, inferior, medial, and lateral. Iske nuclei bahut sari hoti hain. Nuclei bahut sari hoti hain. I think we'll take this up because we part mein nikal hona chahta hai. Main pura padhunga aapko. Maine aapse kaha tha ki I'll take a class tomorrow also. But wo class do se kar. Because of certain reasons. So, this class is going to be next week. Otherwise, we will meet on Friday at 10 o'clock. So, we will meet on Friday at 10 o'clock. So, we will meet on Friday at 10 o'clock. So, we will meet on Friday at 10 o'clock. So, we will meet on Friday at 10 o'clock. So, we will meet on Friday आपको डायग्राम दे दिए थोड़ा सा ध्यान से एक बार जितने में डायग्राम भेजू एक बार देख लिया करिए थोड़ा सा ध्यान से अगर याद हो जाए तो बहुत आसान हो जाता है आपको इनको याद कर लेंगे थैलमस है इसका स्ट्रक्चर है और इसकी जो न्यूक्लियाई है ये हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे और टाइम मिलेगा तो विल स्टार्ट ऑन हाइपोथैलमस और हाइपोथैलमस तो आज के लिए तो इतना ही रखते हैं फिर आप फिर आपसे मिलते हैं थैंक यू सर और प्लीज ध्यान रखिए ध्यान रखिए कि डेढ़ बजे की क्लास में अगर आप ढाई बजे आएंगे तो इस पॉइंटलेस बेकार है मत आइए चलो टेक केयर वील मीट ऑन फ्राइडे मॉर्निंग Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir.